亲自出手了。这花瓣乃魔音所化，偏偏今日寒仙道气息，锋利异常，万不能让他沾身。他应是你迈出的那一步。这人体外有仙气缭绕，看不透其内在虚实。原来所谓迈出那一步，是指仙气出现。我终有一日也要踏出这一步。快封住伤口，不然那花瓣中的仙气侵蚀经脉，顷刻间就会将人化为枯骨。该历练的也都历练了，不需再让他如此冒险。诸位，阵捷就在前方，只需最后一搏。马上就要出去了，再坚持一下。糟了，被围住了，怕是难以全身而退。我可挡他一瞬。修长边界了。我已布置了数十，每次都可以斩获十万多人的神血符文。你们竟能逃出去？你究竟是谁？籍籍无名的人物罢了，你们无需知道。你就不怕？我们将你此谋传扬出去。嗯、如今已是仙谷最后一番争夺，凶巢之局再无意义。你等大可随意。后会有期。刚刚那人自称籍籍无名，此番修出仙气，更可主动屏蔽己身。便是教主也难以再凭仙道花蕾探究其面目，确实可以无所顾忌了。为了修出仙气，利用万灵的精血浇灌凶巢，也
以瞻仰战强化杀阵，夺万族造化。他的心机之深，太可怕了。想来他是第一个成功修出仙器的人。那倒不见得，十冠王已经成功了。六冠王命川，绝艳古今，定会鱼跃于海，划龙腾天。他们又是如何得此成就？宁川有何机缘，我等不知。传闻中，十冠王是得到了一株仙道树苗。并以他成就了自身根基，迈出了一步，已超越先贤，不可挡，不可敌。如此说来，修出仙气并无定法，全看个人机缘。真逃出来了？嗯，你们是彻底消灭虫群，还是直接打败了那个吹笛子的？都没有。算是相互忌惮，各自挺手吧。哥哥，你接下去有什么打算？自然是去修出仙气。没有几世的积淀，恐怕不太可能。岁月如熔炉，火炼真金，去无存精。我必须迈出那一步。今日的穷境，我可不想再经历一次。好，那我将来也要迈出那一步。这就拜别了。如此甚好，知不足便知如何下功夫。你们也走吧。哎，如果将来在仙谷内寻到什么神药，帮我留意。我听闻青灵界药草遍地，你不如去那儿撞撞运气冥土的人。这是冥府第二名将，是上古神师。哇，我也听说，他在这一世通灵，刀枪不入，杀过不止一位初代了。就是你们四处悬赏，征集荒的线索。此事机密，我隔绝内外，也是为防隔墙有耳。特意找到我是受了月禅的指点吧？他自己没来吗？仙子冰雪聪明。月禅仙子应是尚在闭关，仙子遇见，想必比小人要方便许多吧。我去透透气，你且等着。公子，我的东西掉了，可否帮忙捡一下？他认出我了。仙子风姿如此动人，我自然愿意相助。多谢公子。可以现身相见。却又假装不识，是告诉我不要暴露身份。看来这酒楼之中有好戏看。刚刚在他发髻上留下了通感法印。起。方才你说，你家大人要发悬赏令缉拿荒。没错，这次，这次难逃一死。但我听闻，你仙殿当世传人曾败给荒呀。如今。是又要派出什么厉害人物吗？是在帮我打探消息。如今大人神态归一
，眼看将修出仙气，无敌于天下。正该血洗前耻，还需什么别的高手？姑娘有所不知，我家大人在悬赏令上说了，一旦发现荒，大人会出关亲自镇压，故此，凡是有能力提供线索者，必有重赏。那这么说来。若有人能提供荒的线索，不仅会得到重赏，还能看到你家大人亲临。那是自然。那还真是可惜了。听说荒这家伙身份特殊，又极善伪装，纵使此刻就在这八珍楼内，怕是也没人能认出来。该我登场了。你们是仙殿的人吧？前日见到你们缉拿荒的悬赏，可还作数？我知道荒的藏身之处。你怎么看不起人呢？赶紧拿百株圣药、十株半神药来，我就把消息告诉你们。朋友，狮子大开口勒索仙殿，你胆子不小。哼，耽误你们家大人的事，你才胆子不小。先下已答应他，拿到消息之后，再选个机会擒杀。好，就依你。只不过线下手头的宝药怕是不够，一时之间难以凑齐。我看，是你的诚意不够吧？若消息属实，我们明土愿出一半报酬。我乃明土第二战将，代表闭关的神子大人，与仙殿结盟，取荒性命。如此甚好。消息自然保真。哎，你们可一定要杀了花，我害怕被他报复呢。好，成交。道兄，你的消息若是有误，可没命拿这些宝药。哎，你们不会是先口头答应，然后得了情报再击杀我，抢回宝药吧？道兄说笑了，仙殿怎会如此行事？哦，对了，忘了告诉你们，我的消息啊，只对你们仙殿大人讲。再信了我们？哎，这里有一个算一个，谁是皇的对手？事端重大，何不派人通知一下你家大人？是否当面听此人的情报，由他自己决定。你听听，这姑娘，可比你们通透多了。有什么处理不了的问题，就向上反映嘛。你去知会一下大人。喂，快快点，别熬得着急了。嗯、跟上他，找到地冲藏身之所。地冲，我们又要见面。姑娘，这等美味我怎好独享？不知可否赏光，共饮一杯？套友，人贵有自知之明，区区太古八珍中的两种，就想请仙子一步，喝一杯也无妨。朋友吃饱了吗？吃饱了，我们这就出发去见大人。怎么，不是应该他来见我吗？放肆！姑娘，吃好了。再多些菜也可继续享受。店家，如果我自带食材，你们是否帮做？客官吩咐便是，小的照办。你是大鹏对吧？那就给我来一道红焖金翅大鹏。竟敢戏耍我等！直接抓起来拷问便可。仙子，请慢用，我失陪一会儿。那个食材，出来受死！胆敢一再挑衅仙殿，要受死的是！